హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను వినోద్ ఈరోజు మనమైతే ఈ వీడియోలో హ్యాలోజన్ బల్బ్స్ మన కార్స్ బైక్స్లో కానీ మనం అన్నిట్లో చాలా అనేది చాలా వరకు ఈ హ్యాలోజన్ బల్బ్స్ అనేవి వాడతాము అసలు ఈ హ్యాలోజన్ బల్బ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి ఏంటి అనేది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా సో ఈ వీడియో అయితే మీకోసమే హ్యాలోజన్ బల్బ్స్ మనకి ఎలా పనిచేస్తాయి మెయిన్ ఇందులో డిమ్ డిప్పర్ అనేవి ఉంటాయి మనకి అవి డిమ్ డిప్పర్ అనేవి మనకి ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీకు చెప్తాను సో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఎండ్ వరకు చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితేనే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేయమంటున్నానంటే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ అన్నీ నేను చాలా తెస్తూ ఉంటాను సో అవన్నీ మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అందుకని ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడైతే మనకి దీంట్లో పార్ట్స్ అయితే చూసుకుందాం అసలు ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అనేది సో ఫస్ట్ బ్యాక్ నుంచి వస్తే ఈ మూడు మనకి క్లిప్స్ అనమాట మనం హెడ్లైట్కి పవర్ ఇవ్వాలి లైట్కి పవర్ ఇవ్వాలి కదా అందులో ఒకటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి డిమ్ బటన్ సో ఇది మనకి క్రిస్టల్ గ్లాస్ ఇది పైన ఇదంతా మన క్రిస్టల్ గ్లాసే లోపల చూడండి రెండు స్ప్రింగ్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా మనకి అవి రెండు టంగస్టన్తో చేసి ఉంటాయి ఆ టంగస్టన్ అనే మెట్లు ఎందుకంటే మనకి టంగస్టన్ ఒకటే చాలా హీట్ని అయితే అది అబ్జార్బ్ చే అంటే చాలా లైట్ని అయితే ఎమిట్ చేస్తుంది అదే వేరే మెటల్స్ అయితే మనకి తొందరగా కారిపోతాయి అంటే మెల్ట్ అయిపోతాయి ఈజీగా అవి మెల్ట్ అయిపోతాయి టంగ్స్టన్ అయితే మనకు అంత ఈజీగా మెల్ట్ కాదు దానికి మెల్ట్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ వేడి అయితే కావాలి అందుకని ఇక్కడైతే మనకి టంగ్స్టన్ అయితే వాడతాము సో అది ఆ టంగ్స్టన్కి అయితే మనం ఇక్కడ చూడండి రెండు చిన్న చిన్న లింక్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి యూజ్ చేసి దానికైతే మనం పవర్ ఇస్తాము సో ఈ పవర్ ప్లస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు కలవటం వలన అది అనేది బర్న్ అవుతుంది మనకి ఆ బర్న్ అయ్యి చాలా ఎక్కువ అమౌంట్లో హీట్ అయితే విడుదల అవుతుంది దాంతోపాటు లైటింగ్ కూడా వస్తుంది మనకి సో ఆ లైటింగ్ అనేది మనం వాడుకుంటాము సో ఇక్కడ చూడండి మనకి రెండు టంగ్స్టన్ స్ప్రింగ్స్ లాంటివి లోపల ఉన్నాయి సో అవి రెండు దేనికంటే ఒకటి వచ్చేసి హై బీమ్కి ఇంకోటి వచ్చేసి లోయర్ భీమ్ అంటే డిమ్గా వాడుకుంటాం కదా దానికి అనమాట సో ఆ కింద మనకి మధ్యలో గిన్నెలాగా ఉంది చూడండి అది దేనికి అంటే అదే మనకి డిమ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది సో ఇది దీని మొత్తం ఓవర్ వ్యూ ఇదైతే క్లిప్స్ మనం హెడ్లైట్ లోపల సిట్ చేసుకోవడానికి అయితే క్లిప్స్ ఉంటాయి ఇందులో సో టోటల్గా మనకి హ్యాలోజన్ బల్బ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీని వర్కింగ్ చూద్దాం ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పేసి సో దీనికోసం నేనైతే నోట్స్ కూడా తెచ్చుకున్నా ఒక పెన్ కూడా తెచ్చుకున్నా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని సో ఫస్ట్ అయితే చూద్దాం సో చూడండి మనకి సపోజ్ ఇది మనకి హెడ్లైట్ అవుటర్ షెల్ అనుకుందాం ఇది అవుటర్ షెల్ ఇక్కడ మనం బల్బ్ని అయితే ప్లేస్ చేసాము ఈ బల్బ్ అయితే వెలుగుతుంది ఇలాగా సో వెలిగిన బల్బు మనకు అక్కడ నుంచి మనకి లైట్ అనేది ఈ వేలో మనకి బయటకు వెళ్ళాలి ఆ వేలో బయటకు వెళ్ళాలంటే అలా మామూలుగా వెళ్ళదు కదా సో అందుకని మనమైతే ఏం చేసామంటే ఇక్కడ దీంట్లో మనకి రిఫ్లెక్టర్స్ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు మీరు చూడండి కార్ హెడ్లైట్కి కానీ మామూలుగా ఇక్కడ మనకి చాలా రిఫ్లెక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇలా రౌండ్గా ఉంటాయి మనకి ఈ రిఫ్లెక్టర్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన లైట్ని అనేది ఇవి ఇలా బయటకు పంపించాలి ఆ బయటకు పంపించాలంటే ఈ లైట్ అనేది మనం రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి సపోజ్ ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇలా బయటకు వెళ్తుంది ఇక్కడ కూడా ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఇలా బయటకు వెళ్తుంది సో దానికోసమనే మనం ఈ చుట్టూ రిఫ్లెక్టర్స్ అనేది వాడతాము సో రిఫ్లెక్టర్స్ వాడుకున్నాం దీనికి మనం ఒక అద్దం అయితే బిగించాము ఈ అద్దం దేనికి అంటే మనకి ఎయిర్ డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ వర్షం పడ్డప్పుడు ఆ వర్షం నీళ్ళు కానీ లోపలికి వచ్చి మనకి బల్బ్ అనేది పాడవకుండా మనం అనేది ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ని అనేది ఫిట్ చేసాము సో టోటల్గా ఇది మనకి ఒక హెడ్లైట్ అయితే ఇలా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే డిమ్ డిప్పర్ మనకి ఎలా పనిచేస్తాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫస్ట్ది ఉంది కదా ఈ టంగస్టన్ స్ప్రింగ్ ఇది వచ్చేసి మన హయ్యర్ భీమ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ గిన్నె లోపల ఉంది కదా ఇదైతే మనకి లోయర్ భీమ్గా పనిచేస్తుంది సో ఈ రెండు ఎలా పనిచేస్తే చూద్దాం సో ఫస్ట్ నేను మళ్ళీ ఒక అవుటర్ షెల్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఇక్కడ బల్బ్ అనేది ఫిట్ చేశా సో ఈ చుట్టూ మనకి రిఫ్లెక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయనుకోండి ఇక్కడ 
ఈ చుట్టూ మనకైతే రిఫ్లెక్టర్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ అయితే హయర్ బీమ్ కదా హయర్ బీమ్ అయితే మనకి ఇలా మన లైట్ అనేది ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ లైట్ వెలుగుతుంది వెలిగిన తర్వాత ఈ లైట్ అనేది దాని చుట్టూ కూడా మనకి బయటకు వస్తుంది ఆ లైట్ ఎనర్జీ అనేది బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చి రిఫ్లెక్టర్స్ తగిలి సపోజ్ ఇలా తగిలి మనకి ఇలా అయితే బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇవైతే ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇది స్ట్రైట్గా ఉండే ఇలా సో ఇవన్నీ వచ్చి మనకి నా పైరికి కనిపిస్తాయి ఇలా కిందకి కనిపిస్తాయి సపోజ్ ఇది రోడ్ అనుకోండి ఇది రోడ్ అనుకోండి మీరు ఈ రోడ్కి మనకి ఈ రోడ్ కింద ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది పైకి కూడా కనిపిస్తుంది ఇదేంటి అప్పర్ బీమ్ అనమాట ఇది వచ్చేసి అప్పర్ బీమ్ మనకి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లోయర్ బీమ్ అనమాట డిమ్ ఏదో అనుకోవచ్చు దీనికోసం నేను మళ్ళీ ఒక అవుటర్ షెల్ ఒకటి తీసుకున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడ బల్బ్ అనేది ఫిట్ చేసాం మనం సో ఈ చుట్టూ మనకి యాజ్ ఇట్ ఇస్ రిఫ్లెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో సో ఇప్పుడు చూడండి మన బల్బ్ అనేది ఇక్కడ వేసాం ఇప్పుడు ఏం వెలుగుతుందంటే డిప్పర్లో మనకి ఇదిగో ఈ గిన్నె లోపల ఉంది కదా టంగస్ట్ ఉంది అది వెలుగుతుంది అది వెలిగిన తర్వాత మనకి ఆ లైట్ అనేది అనేది వస్తుంది కదా ఆ లైట్ ఎనర్జీ అనేది గిన్నె మాత్రం కిందకి రానివ్వదు మనకి హెడ్ లైట్ లోపల మనకి లైట్ అనేది సేమ్ ఇలాగే ఫిట్ చేయబడి ఉంటుంది సో ఇది వచ్చి ఇలాగే ఫిట్ చేయబడి ఉంటుంది మనకి ఇది ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి అప్పర్ బీమ్ అనమాట ఈ గిన్నె లోపలది మన లోయర్ బీమ్ ఇలాగే ఫిట్ చేయబడి ఉంటుంది మనకి బల్బు ఈ గిన్నె ఏం చేస్తుందంటే ఆ కిందకు వచ్చే లైట్ అనేది కిందకు రానివ్వదు ఇంక ఓన్లీ మన పైన ఇది మన కిందకు వచ్చే లైట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఆపేస్తుంది సో ఓన్లీ పైనే కాబట్టి ఇక్కడికి రాదు మన కిందకి లైటింగ్ అనేది రాదు సో ఓన్లీ ఇలా పైకి మాత్రమే వెళ్తుంది లైట్ లోయర్ బీమ్లో మనకు లైట్ ఇలా పైకి వెళ్తుంది ఇక్కడ మనకు రిఫ్లెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రిఫ్లెక్టర్స్ తగిలి మనకి ఇలా పడతాయి ఇది రోడ్ అనుకోండి ఇది రోడ్ మనకి ఇలా పడతాయి ఇప్పుడు మనకి ఎదుటి నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటాయి కదా వాటి కంట్లో అనమాట మనం లోయర్ బీమ్ వేసినప్పుడు ఈ లైట్ అనేది వాళ్ళ కళ్ళలో పడకుండా ఉంటుంది సో అదే అప్పర్ బీమ్ అనుకోండి ఇదైతే మనకు పైకి వెళ్తాయి కిందకి వెళ్తాయి ఇలా మధ్యలోంచి వెళ్తాయి సో ఎలా కావాలంటే అలా పెడతాయి ఈ హయ్యర్ బీమ్లో ఇక్కడ లోయర్ బీమ్లో మాత్రం మనకి ఇటు వెళ్ళవు ఓన్లీ కిందకే వస్తాయి లైటింగ్ ఇలా అయితే మనకి హెడ్ లైట్ అనేది బంద్ చేస్తుంది సో ఇది దీనికి ఈ గిన్నె యొక్క స్పెషాలిటీ అది మన లైటింగ్ అనేది కిందకు రాకుండా చేస్తుంది ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి లైట్లో చాలా హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది చాలా అంటే చాలా హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది హీట్ ఎందుకు వస్తుంది మనకి లైట్లో వాడేది లైటింగ్ కోసం కదా అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఈ టంగస్టన్ అనేది మనకి మండుతుంది మన నిప్పులాగా కాలిపోయి దాని నుంచి మనకు లైటింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ లైట్ కింద మనకి నల్లగా అయిపోతుంది ఇక్కడ కానీ ఈ పైన కానీ మనకు నల్లగా అయిపోతుంది ఈ నల్లగా ఎందుకు వస్తుందని చాలామంది ఆలోచించే ఉంటారు ఒక ఇంకొకసారి అయితే ఈ నల్లగా వస్తే అది పని అయిపోయింది ఒక లైట్ పనిచేయదని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు సో దానికి యాక్చువల్గా రీజన్ అయితే ఇది కాదు మనకి లోపల టంగస్టన్ ఆ ఫిలమెంట్ ఉంది కదా అదే స్ప్రింగ్ లాగా ఉంది కదా అదైతే మనకి అంత హీట్ని తీసుకొని అదైతే మనకి మెల్ట్ అయిపోయి కరిగిపోతుంది చాలా వరకు కరిగిపోయి లోపల మనకి హ్యాలోజన్ గ్రూప్కి సంబంధించిన ఎయిర్ అనేది ఉంటుంది హ్యాలో గ్రూప్ సంబంధించినవి సో అవి ఉంటాయి మనకి అవి ఏం చేస్తాయంటే మనకి ఈ టంగ్స్టన్ అనేది కరిగిపోయి లోపల మనకి మెల్ట్ అయిపోయి పైన ఇదిగో ఈ క్రిస్టల్ ఉంది కదా గ్లాసు దీని మీద అయితే మనకి డిపాజిట్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడికి వచ్చి అతుక్కుపోతాయి సో ఇక్కడ హైలోజన్ గ్రూప్కి సంబంధించిన ఎయిర్ లోపల మనకి ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇలా కరిగిపోయినవి మొత్తం మళ్ళీ మనకి ఇది కూల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి అదే టంగస్టన్కి మళ్ళీ అతుక్కుంటాయి దానికోసం అయితే మనం ఈ హ్యాలోజన్ గ్రూప్ అనేది వాడతాము సో ఈ హ్యాలోజన్ గ్రూప్ని మనం వాడతాం కాబట్టి దీనికి కూడా మనం హ్యాలోజన్ బల్బ్ అని చెప్పి పేరు పెట్టాము సో దీని యొక్క వర్కింగ్ ఇది ఇదైతే ఇలా బంద్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు దీని గురించి సంబంధించిన అన్ని డౌట్స్ అయితే క్లియర్ అయినట్టే కదా సో ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తెలుగు ఆటోమొబైల్ 
ఇలాంటివి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అన్నీ నేను చాలా తెస్తూ ఉంటాను తెలుగు ఆటోమొబైల్ ఛానల్లో కీప్ స్మైలింగ్ బాబాయ్